اهلا وسهلا فيكم بالجهليه شوف انا امين ابو دياب رئيس بلديه الجهليه نحن بضيعه جهليه الشوف تبعد عن سطح البحر 450 متر نحن فيها عائلات ابو دياب عياص قرضاب ابو نصيف عبد الخالق فيها الوزير وئام وهاب نحن بلديه الجهليه مؤلفه من 15 عضو نحن بنهتم باكثر الاوقات بالنظافه العامه بالبيئه بتنظيف النهر نحن بنهتم بتوسيع الطرقات بالسلام العامة خصوصا نحن صار عنا درب النهر بلشنا بدرب النهر صار عنا درب النهر ودرب الحرش ودرب المغير اللي هو طوله 12 كيلو متر من أجمل مناظر لبنان والعالم وصار فايت لعنا بهيدي ست سبعة أشهر اللي نحن افتتحنا فيه هيدا الدرب أكثر من سبعة آلاف شخص للجهلية ولهيدا الدرب ونحن بلشنا بهيدا النهر هو نحن بلشنا على صعيد بيئي ننظف النهر لانه هو صار له اكثر من 50 سنه مش منظف نحن بتبلشوا من مدخل درب النهر توصلوا على جهلي فيليج هو نحن بتوصل الناس لعنا بصفوا بالباركينج الخاص بالمنتزه بنرحب فيها وبن الا شو طبيعه الضيعه شو فيها منتوجات قديش بتبعد عن سطح البحر شو في عائلات وبينطلق درب النهر من هذا المكان من هون على مسافة النهر كله أول مرحلة هي 5 كيلومتر والمرحلة الثانية هي بتكفي لتصير 12 كيلومتر هيدا جسر روماني هو أساسي بالمنطقة كانت تقطع عليه الناس بالزمان قبل ما يكون في سيارات وطرقات كان يقطع عليه من جنوب للإقليم معبر جاهلية بيطلعوا على الشوف وعلى البقاع وعلى سوريا، هيدا كان بالماضي تقطع عليه هرب عليه سلاح وقمح. هلا عملنا نحن جسر ثاني وحاولنا الاتصال بوزارة الثقافة ليرمموا لنا هيدا الجسر فللأسف ما في تعاون، فاضطرينا نعمل جسر ثاني حد منه تنحافظ عليه ونحافظ على السلام العامة لأنه صار ممكن يوقع بأي لحظة، عم نحاول قد ما فينا نحن ونتعاون نحن مع المعنيين ومع الفعاليات لنقدر نرمم هذا الجسر وتضل التراث القديم والبيئة القديمة ونحافظ على كل شيء موجود قديم وبعده قابل للاستعمال نتمنى على الدولة تلفت هذا النظر هيدي مطحنة القديمة نحن عنا هون اللي كانوا يطحنوا عليها قمح دبس خروب كانت كل أنواع الطحن المطحنة القديمة اللي عمرها أكثر من 500 سنة كمان موجودة وكل الجيران موجودة فيها فبعدها الناس بتزورها تتفرج عليها تعرف شو كانت شو اسم المطحنه شو يعني المطحنه قديما كل الحجار موجوده وهي هيدي المطحنه كانت تشتغل على المي والمدارس مدرس بسموه اللي بيبرم هو الحديد طبعا مهتريين يعني بس بعدهم باشكالهم المحافظين عليها وعم نحاول كمان نتعاون نحن واي جهه مانحه انه هي ترمم هالمطحنه ونعملها معلم سياحي على درب النهر اللي نحن عاملينه بمنطقه الجهليه تعرف انه في عندنا بالمنطقه هون كمان مثلا هليون نبقى نحن وماشيين نحن في اشياء ما بنعرفها بس صح. الناس اللي بتجي من محلات تسلقها وهيك مية بس بالمية. في عندك هون كنز كمان رئيس يعني الناس بتجي السواح خاصه بيجوا كمان يتعرفوا على بلدنا في ناس للحجار لشو عندك في ناس بحبوا يجوا تتعرفوا على نبتات نعم. هون هلا على الطريق عندك كنز في نبته هلا مفرجيك عليها اسمها ستاكس ايدروفيلا ما في منها بالعالم غير بلبنان وبالمبدا بالجزائر هلا في دراسه جديده سو هيدا اذا انت عم تحافظ كثير حلو على الاشجار بس كمان اذا بنحافظ على الاشياء صغيره ما بننظف كيف مكان ونكتب اساميون بتجيب سواح اكثر طبعا انه هيدا اذا شغله نحن بنعرفها نحن يمكن بنشوفها حشيش بننظفها من شان ننظف وتمرق الناس بسهوله ما صح. في ما يكون هلا صرت تعرف تدلك ما تتعرض على شيء بس انه حسب ما عم بشوف انا منك يعني انه عم تحكينا انت عن هيدا اللي هي في عندنا نحن منها بكثره بكثره هلا الضيعه هي اسمها الجهليه لانه هي كانت مجهوله مجهوله لا كان في راعي طبعا كان ساكن براس الضيعه فوق ما كان ينزل صوب المي وكان عنده قطيع غنم وكان معه كلاب ونزلوا على النهر وطلعوا الكلاب والغنمات والمعزيات طلعوا كلهم مي اعتبروا انه هن كانوا كان في جهل انه هن يوصلوا على المي وقديش فيها غنى بالمي وبالنهر وهن ما كانوا عارفين هذا الموضوع سموها جهليه لهذا السبب اما الجهليه هي فيها مدرسه فيها مستوصي فيها دكاتره فيها اساتذه فيها مسقفين معلمين فيها كل الناس اللي فيها القيمه اللي موجوده غير اسم انه اسمها الجهليه
أنا كتير حبيت أنتوني. سو so, نحنا بإيكو سيستم ريفر يعني نحنا بزيت المطرح تقريبا بلبنان وين وين بتلاقي حد المي بتلاقي هالنباتات بس هون كتير محافظين عليهم مشان هيك عم نلاقي غنى وتنوع سو so, عندنا دلب وين ما كان عندنا الألنس وين ما كان زيادة عندنا الدفلة يعني في كتير ناس بتفاجئ إنه هي نبتة لبنانية موجودة بكثرة هون ومزهرة سو so, كشجر كتير 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 حلو بس نفس الوقت صرنا شايفين نبتتين ما في منهم بالعالم غير بلبنان سو so, شفنا الميليسا إينودورا اللي قطعنا حد على السريع شفنا ساكس ايدروفيلا وفي كثير نباتات بتتاكل يعني عم نلاقي اشياء طبيه مثل القره وهون عندنا توم برا يعني تخيل صرنا احنا هون بمطرح كثير حلو في نباتات كثير مهمه هيدي اسمها ميليسا هيدي ما في منها بالعالم غير بلبنان عندها فوائد كثير طبيه الأهم هو هي هون رح شيل وحده لانه هن كتار هيدا النبته بسموها بالضيعه اللبنانيه قطع وصل او زنب الخيل اسمها برال بالفرنساوي اكوزيتون بلاتيني او هورستيل ليش اسمها هيك؟ لانه اول شيء هي مثل زنب الخيل قطع وصل لانه بتشبه قطع وصل السنجريه عندها استعمالات كتير بالضيعه في اوقات بياكلوها بالاومليت سو so فينا نبقى نعمل اومليت انطوني هيك ونفس الوقت بتاخذ كتير لكل الناس عندهم امراض بالمسالك البوليه بالزمانات كانوا يقصوا هيك منها ويحفوا كل شيء خشب وعندها فايدة هلا كثير مهمة بقصوها بيعملوا شيء بسموه بيوران دو برال وعم بيستعملوها ليرشوا الامراض الفطرية على الشتل. ليك شو حلوة النبتة. عندنا حد بعدهم الناستوركيوم والابيوم يلي يعني اسمهم القرة وجرجير المي، سو هون كمان فينا نقطفهم ناكلهم، اكيد دائما من المطرح يكون مش بوليوتد، طيبين كثير بالسلاد. هيدا الوسخ اللي موجود هون هالحشيش وهالقلاي وكذا تخيل هيدا كان النهر هيك كان في وسخ على مدى 50 سنه ما كان في تمرق لا بالنهر ولا في درب للنهر كله بهيدا المنظر كان هيدا بعد جهود شباب وصبايا من الجاهليه اللي هن كانوا معنا بلجنه كورونا قدرنا نظفنا النهر نحن بلشت الفكره انه ننظف النهر قد ما كان في زباله اللي هي بتجي من المناطق العاليه والنهر بجيبها فنظفنا نحن هيدا النهر وبعدين طلع معنا درب النهر نحن عندنا البرك البركه الى اسم يعني بركه السل اللي هي فيها الدرج الكبير اللي هو اساسي اللي كان فاصل بين المنطقتين نحن بالاول عملنا درب شتوي وعملنا درب صيفي لانه نحن بلشنا بالدرب الشتوي ما كان عندنا طريق نقدر نسلك لدرب الشتوي واللي هو صار درب صيفي ما كان عندنا عواميد كهرباء جبنا عواميد كهرباء ووصلناهم على طول 12 متر وعملنا فيهم الدرب ومش الدرب من بركه السل لبركه البسكليت لتوصل لست تياب ست بخطار بتوصل على بركة الحياة بتوصل على بركة الطربوش بتوصل على بركة حمر بترجع بتوصل على البرك الحلوة والأجمل هي بركة المطرشة اللي هي من أجمل البرك وهيدا النهر مثل ما شايفينه هلأ في علي سلالم كتير في علي حماية كتير معروف لازم يكون في معهم جايد من الضيعة ليقدر يدلهم ويحافظ على سلامتهم وعلى صحتهم ويروحوا ويرجعوا بالسلامة فهيدا الدرب اللي صار طوله 12 كيلو متر نحن عم ناخد بكل راي حدا خصوصا مثلا عندنا ستات كبار بالعمر او اولاد صغار كل ما حدا اعطانا فكره عم نحسنها اللي هن الستات الكبار بالعمر اللي هن 
قلبهم ابيض وهن مثل الصبايا بدهم يمشوا اكثر من الصبايا فعم نحاول نحصل لهم الدرب ليقدروا يمشوا مرتاحين وبتعرف انه هن فشختهم مش كبيره عم نعمل الدرب على قد فشختهم هيدا محل ما الطبيعة ما بتخليكم مجال تحكوا شيء جمال بشكل مش معقول عم ننقل من ميل لميل لميل من شجرة لشجرة من لون للون من خضار لخضار ولا أروع من هيك والرواء وكمية الماي والطقس الحلو والهوايات اللي بياخدوا العقل شو هالجمال شو هالبلد بدنا نعرف قيمته وما نوسخهم أبدا هيدي هاي البرك اللي شايفينها هي من اجمل البرك بلبنان من اجمل آه الشلالات برك نظيف كثير برك واسع على السباحه كل الناس اللي عم تعمل هايكينج فيها تسبح بهذا البرك وهيدا المنتزهات اللي موجوده على جنب درب النهر فيها واحد يجيب اكله معه يعمل باربيكيو بيقعد بيقضي النهار على مسافه هذا الدرب اللي طوله 4 كيلومتر انا كنت فكر انه هول في منهم بس بالفلومه أنا كنت فكر أنا ساعات نشوف صور عن هيك إشي بلبنان ولا أكيد حدا مخبى شيء أو حدا لعبان بالصورة لا مش معقول الألوان اللون الأزرق اللون الأخضر صوت الطبيعة الصخور كيف منحوتين نحت شيء بمجد الخالق هيدي اسمها بركة حمد هوني، هي من أجمل البرك المشهورة، مثل آخر بركة اللي هي بركة الصفصاف. هيدي البركة غمقها أكثر من 15 متر، بركة مي نظيفة، بركة للسباحة، كل اللي بيعملوا هايكينج بيجوا بيسبحوا فيها، ومثل ما شفتوا في منتزهات بيجي واحد بيعمل بيقضي نهار هوني، بيعمل باربيكيو، وأهلا وسهلا فيكم بالجالية. سفرنا تشوف هيك مناظر، برمنا العالم تنشوف هيك مناظر ونسينا انه نحن عايشين باحلى بلد بالعالم احلى بلد بالعالم ناطركم وين ما كنتوا بالدنيا يلي اسمه لبنان واذا انتوا بلبنان تذكروا انه في سياحه داخليه وقت تكتشفوا بلدكم وتحبوه اكثر وتحببوا اولادكم فيه يلا هيدا هو لبنان نحن دورنا واحد انه نحافظ على النظافه والطبيعه بتعمل كل البيت ايه انطوني اهلا وسهلا فيكم بالجهلية انت اليوم مشيت معنا درب النهر مشينا جزء بسيط نحن منه لحد بركة حمد هيدا المسافة ما بتتجاوز 2 كيلومتر هو درب النهر مع درب الحرش مع درب المغير مع الوصول لنقطة انطلاق مسافته شي 12 كيلومتر مثل ما شفت من اجبل المناظر بلبنان من انظف المي نحن نتأمل مرة ثانية انك تكفي الدرب كله نمشي نحن وياك لسوا وتجيب معك اكيب كل الناس اللي بتحبهم، انا هون بهيدي المناسبه بحب اشكر معالي الوزير وقام وهاب لانه عم يوقف حد منا وعلى جنبنا وعم يدعمنا بتكمله هذا الدرب، الدكتور هادي وهاب كمان عم يوقف حد منا وبيدعمنا بهذا الدرب ماديا واجتماعيا، نحن كمان بنوجه كلمه لليو ان دي بي اللي هن ساعدونا على مرحلتين بدرب الحرش وبدرب المغير، شكرا لهم 
وشكرا لكم جميعا ونشكر كل اللي بيدعمونا لنكمل هاي المصيرة البيئة والصحة والعافية لكم أهلا وسهلا فيكم نشكر جهودكم